பார்க்க போகிற ரெசிபி பாகக்காய் புளிக்குழம்பு இதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் வேணுங்கிறத இப்போ பார்ப்போம் ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பழ அளவு புளியை தண்ணியில் நினச்சி வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய பாவக்காய் அதில் இருக்கிற விதையெல்லாம் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அரை கப் தேங்காய் பூண்டு சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி சின்ன வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கினது இப்போ வறுக்கிறதுக்கு என்னென்ன வேணுங்கிறத பார்ப்போம் ஒரு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி வர அரை டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு கால் டீஸ்பூன் ஜீரகம் நாலு வரமிளகா பெருங்காயை கட்டி இருந்தால் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க நான் பெருங்காய தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் வறுத்துட்டு அந்த தேங்காய் பூண்டு ரெண்டு சின்ன வெங்காயம் அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம விழுதாக அரைச்சிக்கணும் புளியை கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும் இதை நம்ம பண்ணுறது நல்லெண்ணெயில் தான் பண்ண போகிறோம் இந்த குழம்பு இதுக்கு வானிலையில் நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க நல்லெண்ணெயில் கடுகு வெந்தயம் கருவேப்பிலை எல்லாம் தாளிச்சுட்டு அப்புறம் அந்த சின்ன வெங்காயம் தக்காளி பெருங்காயத்தூள் மஞ்சத்தூள் எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கணும் அது வதங்கினதுக்கப்புறமா பாவக்காயும் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு பாவக்காயை வேக விடணும் பாவக்காய் வெந்த உடனே புளிக்கரசில் ஊற்றிட்டு புளி பச்சை வாசனை போன உடனே உப்பு சேர்த்துட்டு இந்த அரைச்ச விழுத சேர்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு பாவக்காய் புளி குழம்பு ரெடி ஆகிடும் இது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது இப்போ பார்ப்போம் இப்போ இந்த குழம்புக்கு வானிலையில் ஒரு நாலு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சாச்சு ஃபஸ்ட்டு கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சாச்சு வெந்தயம் ஆட் பண்ணுறேன் ரிவேட்டில் வெங்காயம் தக்காளி ஆட் பண்ணிடலாம் அந்த சின்ன வெங்காயம் தக்காளி சின்ன வெங்காயம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நறுக்கி போட்டுக்கோங்க ஆனால் சின்ன வெங்காயம் தான் உங்களுக்கு நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும் இதுக்கு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணுறேன் பெருங்காயம் இந்த வெங்காயம் தக்காளி கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும் அது வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம பாவக்காயை சேர்த்து வேக விடலாம் இப்போது வெங்காயம் தக்காளி வதங்கியாச்சு பாவக்காயை சேர்த்துடலாம் இப்போ இதுக்கு ஒரு அரை தம்பி தண்ணியை ஊற்றி மூடி போட்டு வேக வைக்க போகிறேன் பாவக்காயை பாவக்காய் வெந்த உடனே நம்ம புளி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தா பாவக்காய் முக்காப்பை தான் வெந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அந்த புளி கரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த புளி கரைசல் இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ இந்த புளி பச்சை வாசனை போகும்போது பாவக்காயும் நல்லா அதில் குக் ஆகிடும் முக்கா வெந்திருக்கு பாவக்காய் இப்போ இதில் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே கொதிக்கட்டும் அது இப்போ இந்த புளி பச்சை வாசனை போய் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ இந்த அரைச்ச விழுது இப்போ நான் வறுக்க வச்சுருந்த சாமான்லாம் வறுத்து தேங்காய் பூண்டு ஒரு சின்ன வெங்காயம் எல்லாம் சேர்த்து மையை அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் இந்த விழுதை இப்போ இதில் சேர்த்துடலாம் இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு தேவையான தண்ணி பார்த்து ஊற்றிக்கோங்க ஏன்னா இதை அரைச்சி விட்டுருக்கோம் இல்லையா இது கொஞ்சம் திக்காகும் கள்ளப்பருப்பெல்லாம் இருக்கிறனால இப்போ செஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு வேணுமா இல்லை நீங்கள் வந்து தோசைக்கோ வேறு எதுக்காக தொட்டுக்க போகிறீங்கன்னா அது தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க நான் சாதத்துக்கு தான் வைக்கிறேன் அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்க்குறேன் இது இன்னும் கொதிக்கும்போது கெட்டியாகும் இப்போ இந்த டிஷ்க்கு தேவையான உப்பு சேர்க்குறேன் எப்போதுமே பாவக்காய் சேர்க்குற டிஷ்ஷில் எல்லாமே நம்ம வெள்ளம் சேர்த்தோம் அப்படின்னா அதில் ஒரு அடிஷ்னல் டேஸ்ட் கிடைக்கும் இது வேணான்னு நினைக்கிறவங்க அதை ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க நான் இதில் வெள்ளம் சேர்க்குறேன் கொஞ்சம் உங்களுக்கு அது புளிப்பும் தித்திப்புமாக நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட இப்போ இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு அதில் என்ன அந்த பூண்டு பச்சையாக போட்டிருக்கோம் இன்னும் ஸ்மெல் போகணும்னு நினைக்கிறவங்க சிம்மில் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வேணாலும் வைங்க பட் அது வந்து ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு இந்த பாவக்காயோடு சாப்பிடும்போது ஸோ இந்த மாதிரி நுரை கட்டிடுச்சு அதனால் நான் இப்போ அணைச்சிட்றேன் அடுப்பை இதை எடுத்து சர்வ் பண்ண ரெடி ஆகிடுச்சிது இப்போ பாவக்காய் புளிக்குழம்பு ரெடி ஆகியாச்சு இது நீங்கள் வந்து ஹாட் ரைஸில் நல்லெண்ணெய் இல்லைன்னா நெய் இது ஒன்று சேர்த்து சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் நல்ல தயிர் சாத்துக்கும் இதில் இருக்கிற பாவக்காய் எடுத்து போட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா இதில் புளி உப்பு காரம் எல்லாமே இருக்கிறனால ரொம்ப நல்லாயிருக்க
கவக்கா சாப்பிடாதவங்க கூட தயிர் சாத்தில் வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா சாப்பிட்ருவாங்க இது எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் Thank you.